Ci sarà un processo in Italia per il sequestro, le torture e l'omicidio in Egitto del ricercatore triestino Giulio Regeni. La Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di quattro alti ufficiali egiziani accusati a vario titolo di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Rischiano il processo tre membri dei servizi segreti, il generale Tariq Sabir, il colonnello Sham Helmi e il maggiore Ibrahim Sharif, oltre a un alto ufficiale della polizia, il colonnello Atar Kamal. A tutti viene contestato il sequestro di persona pluriaggravato e al solo Kamal le lesioni personali aggravate l'omicidio del giovane italiano. Per una quinta persona a carico della quale non sono stati raccolti elementi sufficienti è stata chiesta l'archiviazione. Secondo la procura romana Giulio Reggeni venne denunciato ai servizi segreti da Said Mohamed Abdallah, sindacalista dei venditori ambulanti del Cairo, accreditatosi come amico nei confronti del ricercatore. Secondo quanto scrive la procura romana, dopo essere stato seguito per mesi, una volta fermato e condotto in un commissariato, Reggeni è stato privato della libertà personale per nove giorni e sottoposto a sevizie e torture anche con l'uso di oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni. Deponendo davanti alla Commissione parlamentare sul caso Regeni, il pubblico ministero Colaiocco ha ricordato i depistaggi delle autorità egiziane che avevano inscenato perfino una falsa pista, gli ostacoli frapposti agli accertamenti della giustizia italiana ed ha parlato di 13 persone che potrebbero ancora essere indagate se solo il Cairo collaborasse rispondendo ai tanti quesiti posti dagli investigatori italiani. Roma, da più parti criticata per avere mantenuto rapporti commerciali e diplomatici col Cairo, nonostante il caso Reggeni, ha commentato l'iniziativa della Procura con una dichiarazione del Ministro degli Esteri di Maio, che dopo aver definito inquietante il quadro che emerge dalle indagini, ha chiesto all'Egitto un cambio di passo.